বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলে দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য আর সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য আমার আজকের অতিথি বায়ে বসা আছেন জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য বাংলাদেশ সরকার সাবেক মন্ত্রী এবং এই মুহূর্তে জাতীয় পার্টি থেকে নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য কাজী ফিরোজ রশিদ ডানে রয়েছেন বাংলাদেশ সরকারের সাবেক মন্ত্রী এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া স্বাগত আপনার দুজনকে স্টুডিওতে দর্শক আপনারা জানেন যে রাজপথের বিরোধী দল তারা দীর্ঘদিন যাবৎ বলে আসছে যে ঈদের পরে আন্দোলন তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলবেন এবং সেই তীব্র আন্দোলন রোজারিদ গেছে তারপরে আবার তারা এই ঈদুল আজহা যেটি গেল সেই ঈদের পরে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলবার কথা বলেছেন তো ঈদ গেছে আন্দোলনের কি হাল হকিকত এবং কেন আন্দোলন সেটি নিয়ে আমরা আলোচনা করবার চেষ্টা করব অন্যদিকে আমরা যখন কথা বলছি তখন পর্যন্ত যেটি জানি যে মন্ত্রিপরিষদ সচিব জানিয়েছেন আব্দুল লতিফ সিদ্দিকি বাংলাদেশ সরকার যিনি মন্ত্রী বা ধর্মীয় বিষয় সহ অন্যান্য নানা বিষয়ে কথা বলে সরকার তাকে অপসারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রিসভা থেকে এবং সেই অপসারণের প্রক্রিয়াটি চলছে সেটি তিনি জানিয়েছেন আশা করা যাচ্ছে যে কোনো মুহূর্তে তার এই অপসারণ চূড়ান্ত হবে এবং গেজেট নোটিফিকেশন হবে অন্যদিকে তার ভাই কাদের সিদ্দিকি বিরুত্তম তিনি আল্লাহর কাছে ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন এবং সেই সঙ্গে দেশবাসীর কাছেও মূলত এইসব বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবার চেষ্টা করব কাজী ফিরোজ রশিদ আপনার কাছে একটু শুনতে চাই যে বিএনপি তো বলছে যে তারা তীব্র গণ আন্দোলন গড়ে তুলবে এবং তাদের মূল লক্ষ্য একটি মধ্যবর্তী নির্বাচন তো যেহেতু আপনারা সংসদে আছেন বিরোধী দল হিসেবে আছেন আবার সরকারের অংশ হিসেবে আছেন তো আপনারা কি মনে করছেন যে আপনাদের নিজেদের ভেতরকার অ্যাসেসমেন্টটা কি কদিন পর্যন্ত আসলে যে পদ পদবী যে অবস্থান নিয়ে আপনারা আছেন সেটি ধরে রাখতে পারবেন ধন্যবাদ আমি রফিক ভাই আসছেন উনি ওনাদের দলে কথা বলবেন তবে আমি বিরোধী দলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি অভিনন্দন অভিনন্দন জানাচ্ছি বিএনপিকে মানে এই কারণে যে তারা এই যে একটা বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করতেছে নিয়ম মেনে এটি কিন্তু ওই ধরেন ব্রিটিশ পার্লামেন্ট আমরা যে ওই যে পাশ্চাত্যের যে গণতন্ত্রকে আমরা ফলো করি সেটা তারা এখন ডেমোক্রেসি এবং অন্য দল দেশকে এটা তারা কিন্তু এখন ফলো করতেছে কারণ তারা অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছে যে জ্বালাও পোড়াও করে মানুষ মেরে বোমা মেরে এই সমস্ত করার পরে ঠিক মানুষের আর সহানুভূতি থাকে না এটা বুঝতে পেরে এবং ওনা যারা প্রেসিডেন্ট আসে অত্যন্ত অভিজ্ঞরা আমি ওনাদের সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি যে তারা এখন একটা সিস্টেম চেঞ্জ করছে এখন তারা ওয়েট করবে বিভিন্ন সরকারের বিরুদ্ধে করবে বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে কথা বলবে পত্র পত্রিকায় কথা বলবে সেমিনারে কথা বলবে টেলিভিশনে এসে কথা বলবে এগুলো করবে এবং নেক্সট ইলেকশনের জন্য তারা প্রস্তুতি নেবে এটা এটাই হচ্ছে গণতন্ত্র চট করে তারা একটা হরতাল দিয়ে মানুষ মেরে এই জ্বালাও পোড়াও করে সারা দেশকে অস্থিতিশীল অতীতে যেটা করছে সেটা তারা আর করবে না কারণ ওনারা বুঝতে পেরেছেন যে অতীতে এইগুলো করে নির্বাচনটা তো তারা বন্ধ করতে পারল না বানচাল করতে পারল না উপরন্তু বহু লোক হতাহত হলো আমার কাছে সাভারে এক ভদ্র মহিলা আসে তার স্বামী পঙ্গ হয়ে গেছে যে পেট্রোল বোমা মেরেছিল পঙ্গ হয়ে গেছে তারা সাহায্যের জন্য আর স্বামী কোনো গাড়ি চালতে পারবে না কোথাও চাকরি করতে পারবে না তো এইভাবে আমরা কিন্তু খবর রাখি না আমরা এমপি হয়েছি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় গেছি অমুক তমুক বা আমরা বিরোধী দলে আসেন সবাই ঠিক আছে কিন্তু যে সাধারণ লোকগুলো পেটের যন্ত্রণার রাজপথে বেরিয়ে এসে তারা এই যন্ত্রণার শিকার হয়েছে সারা জীবন যারা পঙ্গুত্ব বরণ করেছে তাদের কি কেউ খবর নিয়েছে রাষ্ট্র বা আমাদের আমরা জনগণের বা আমরা যারা রাজনীতি করি কেউ কেউ খবর নেই সেই কারণে বিএনপির এখন যে ভূমিকা আমি অভিনন্দন জানাই আর সেকেন্ড পার্ট হচ্ছে আমরা বিরোধী দলে এটা ঠিক হ্যাঁ বিরোধী দলের থেকে সরকারের মন্ত্রিত্ব এটা শোভনীয় না এটা শোভনীয় না কিন্তু আমাদের মধ্যে আমাদের নেতা দলের চেয়ারম্যান হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ বলেছেন যে এই ব্যাপারে আমরা যথাসময় সিদ্ধান্ত নেব কখন বেরিয়ে আসতে হবে কি করতে হবে আপনি জানেন যে একটি নির্বাচনটা ছিল 
একটা অনিশ্চিতের মধ্যে দিয়ে আমরা এই নির্বাচনটা করতে হয়েছে জাতীয় পার্টিকে কারণ গোটা দেশে ওনারা যে নৈরাজ্যটা সৃষ্টি করেছিল তার মধ্যে অনেকেই এটা বলেছে সন্দেহ প্রকাশ করেছে যে এই নির্বাচন হবে না ইভেন আমাদের পুলিং এর তিন দিন আগেও আমাকে বলেছে যে তুমি এত চেষ্টা করতেছো এত রাত জেগে জেগে ক্যানভাস করতেছো এত বোমার মধ্যে দিয়ে জীবনে এত ঝুঁকি নিয়ে কিন্তু ইলেকশন কিন্তু হবে না জেনে রেখো আমরা খুব নিকট আত্মীয় ওরা এবং তারা ভোট দিতে জানে গোটা পরিবার আমার পক্ষে কিন্তু ইলেকশন হয়ে গেছে এটি প্র্যাকটিক্যাল তারপরে আমাদের সেই অবস্থার মধ্যে ইলেকশন আগে যেহেতু আমরা ওই এন্ট্রিম গভর্নমেন্টে আমাদের ছয়জন মন্ত্রী উপদেষ্টা ছিল ইলেকশনের পরে আমাদের তিনজন মন্ত্রী হয়েছে এবং একজন উপদেষ্টা হয়েছেন বিশেষ দূত হয়েছেন স্যার তা এটা আমাদের দলের একটা সিদ্ধান্ত আমরা নিব প্রেসিডেন্টে বসে স্যার যে সভা ডাকবেন উনি যখনই চাবেন আমরা সবাই একমত হব সেরে আসার ওনার চাওয়াই কি চূড়ান্ত কি না বা শেষ চাওয়া কি না এই ব্যাপারে তো আমাদের প্রেসিডেন্ট একটা সিদ্ধান্ত দেবে এটা খুব বড় ধরনের সিদ্ধান্ত এটা ছোটোখাটো কোনো সিদ্ধান্ত না এখানে তো আমরা যদুর বাইরে থেকে বুঝি যে ওনার চাওয়ার সঙ্গে আপনাদের দলের যিনি সংসদীয় দলের যিনি নেত্রী তার মতামতটা বা সিদ্ধান্ত এটি একটু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং শুধু তাই নয় মানে অবস্থা দৃষ্টি এমনটা মনে হয় যে যারা মন্ত্রিসভায় আছেন তাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং সেই সঙ্গে বা প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তেও বা মতামতটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু মন্ত্রীরা সবসময় প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রী হন তাদেরকে তো ওখান থেকে একটা সর্বত্র আনতেই হবে তবে এইটা ঠিক যে সব আমাদের দলের এসে থাকবেন নেতৃত্বে আমাদের প্রেসিডেন্ট স্যার সাহেবের নেতৃত্বে সব আছেন সবাই বলেছেন যে স্যার আপনি যখন বলবেন আমরা মন্ত্রিত্ব থেকে বেরিয়ে আসব এটা সময়ের ব্যাপার যে আসবো আবার আপনার কাছে ফার শরফুল ইসলাম মিয়া না আপনি শুনলেন না প্রশ্নটা আমি করেছিলাম যে আপনারা আপনারা সেই বলছেন যে এর মধ্যে দিয়ে মানে এই সময়ের পরে আপনার আন্দোলন শুরু করবেন এই সময়টাতে কিন্তু সেই আন্দোলন আসলে ঠিক সেই অর্থে গড়ে উঠছে বলে মনে হচ্ছে না মানে আন্দোলন করতেই হবে প্রয়োজন না থাকলে এমন রাত কেউ চাইবে না রাজপথ অস্থির হোক সেটিও মানুষের চাওয়া নয় আপনার দলের নেতা কর্মীদের সঙ্গে যেটুকু আমাদের যোগাযোগ বা আমরা যেটুকু বুঝি তারাও অনেকটা এক ধরনের নৈরাশ্যের মধ্যে আছে কারণ রাজপথে বা বিরোধী দল হিসেবে যারা থাকে তারা একটু চায় কর্মীদের সজীব রাখবার জন্য একটু আন্দোলন কর্মসূচি সেই জায়গাটায় দল বেশ পিছিয়ে আছে বলে অনেকে মনে করেন আপনি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমেও দেখেছেন আপনাদের প্রতিষ্ঠাবাসিকের সময়ও দেখেছেন যে বিএনপি অনেক অগোছালো একটি রাজনৈতিক দলে পরিণত হচ্ছে ক্রমশ আন্দোলন বলতে জনগণের কাছে বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে যাওয়া এবং জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে জনগণের কথা বলা জনগণের পক্ষে কথা বলা সেই ক্ষেত্রে আমরা গত দু এক মাসের মধ্যে দেখেছেন যে পাঁচটি জনসভায় বিরোধী দলের নেতৃত্ব মানে বেগম খালেদা জিয়া বিএনপি চেয়ারম্যান বেগম খালেদা জিয়া বিরোধী দলের জোট নেতৃবৃন্দ পাঁচটি জনসভা করেছে এবং প্রত্যেকটি জনসভায় লক্ষ লক্ষ লোক উপস্থিত ছিল আমি দু একটিতে গিয়েছি রাস্তায় যাওয়ার পথও সারা পথে যাওয়ার পথ দুধারে অগণিত লোক সব সময় উপস্থিত ছিলেন এবং জনসভায় তারা উপস্থিত হয়ে স্লোগান দিয়েছেন এবং তাদের মধ্যে যথেষ্ট মানে উৎসাহ উদ্দীপনা আমি দেখতে পেয়েছি যেটা মানে আগের তুলনায় প্রেজেন্স অফ যে কোনো সাংবাদিককে যে যারা নিউজগুলি কাভার করে তারাও বলেছেন এবং দেখবেন যে আগের তুলনায় আরও বৃদ্ধি পেয়েছে জনগণের উপস্থিতি সুতরাং আপনি জনসংযোগ মানুষের সঙ্গে কথা বলা মত বিনিময় করা এইগুলি যদি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অংশ হয় তাহলে সেই গণতান্ত্রিক আন্দোলন সেইভাবে এখন যেটা বলছেন যে জ্বালাও পোড়াও ইত্যাদি এই সমস্ত কথা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে যে সেই কর্মসূচি কোনটা সেটা আলাদা কথা আর জনাব ফিরোজ আন্দোলন বলতে যেটি আমরা আপনাদের এসেন্স যেটা সেটা হচ্ছে যে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করা যাতে সরকার ধাক্কা খাবে নড়ে চড়ে বসবে বা তার সিদ্ধান্ত যে সিদ্ধান্ত এখনও তার অটল সেখান থেকে নড়ে চড়ে বস নড়বে সেরকম কোনো কিছু হচ্ছে না সেটি আপনি সেইখানে অহিংস আন্দোলন দিয়েও হতে পারে জনগণ সম্পৃক্ত হলে সমস্ত জনগণকে যদি আপনি সমস্ত সমগ্র জাতিকে যদি আপনি উদ্বুদ্ধ করতে পারেন অহিংস একটা আন্দোলনের পথে এবং সকলে যদি আপনার রেসপন্স করে সেটা অসম্ভব কিছু না তো সেটা সম্ভব হতে পারে কখন হবে সেই নিয়ে আমি মনে করি যে ডেমোক্রেটিক প্রসেসে আন্দোলন কিন্তু ইজ এ কন্টিনিউয়াস প্রসেস এবং সেই কন্টিনিউয়াস প্রসেসের অংশ হিসাবে আমাদের যে গণসংযোগ এবং জনসভা যেগুলি হচ্ছে সেগুলি পার্ট অফ দ্য আন্দোলন 
এখন দেশ যে কি অবস্থা আছে সেই সম্পর্কে চমৎকারভাবে জনাব ফিরোজ রশিদ বলেছেন যে বিরোধী দলে ওনারা আছেন সরকারও ওনারা আছেন মন্ত্রিসভার সদস্য ওনারা রয়েছেন এবং ওনাদের দলের প্রধান প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা আছেন উনি নিজে বলেছেন যে খুব একটা শোভন নয় সুতরাং সেই অবস্থা আছেন এবং তিনি বলেছেন যে যে কোনো সময় ওনাদের দলের প্রেসিডেন্ট যখন সিদ্ধান্ত দিবে তাহলে তারা মন্ত্রিসভার সেই আসবেন এই যে একটা অদ্ভুত ব্যবস্থা স্ট্রেঞ্জ সিচুয়েশন ইন দ্য পার্লামেন্টারি হিস্ট্রি অফ দ্য পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসিতে কোথায়ও পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসিতে বিরোধী দল থাকে কিন্তু বিরোধী দল পার্ট অফ দ্য গভর্নমেন্ট ক্যাবিনেটের মন্ত্রিসভার সদস্য থাকে এবং প্রধানমন্ত্রীর অ্যাডভাইজার থাকে দলের প্রধান এটা কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে পার্লামেন্ট ডেমোক্রেসি কোথায়ও নাই পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসির মূল বেসিকস ওটা হলো বিরোধী দল থাকবে এবং বিরোধী দল তার নিজস্ব একটা রোল প্লে করবে এখন আপনার প্রধানমন্ত্রী যেমন ইনি বলেছেন যে মন্ত্রিসভা সদস্য হলে তো প্রধানমন্ত্রী হলো মন্ত্রী প্রদেশের হেড যদি ওনার সদস্য হিসেবে রিজাইন করতে হোক আপনার আপনার প্রশ্নের জবাব তিনি বলেছেন সেটাও প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি বা কথাবার্তা এগুলো একটু প্রয়োজন হবেই এটা রাজনীতি সত্যিকার অর্থে পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি বলতে যে বিরোধী দল বুঝায় সেই বিরোধী দল আমাদের দেশে আছে কি না এতে কোনো সন্দেহ নয় আমার মতে যে যেভাবে বিরোধী দল হওয়ার কথা এবং বিরোধী দল যা যে দায়িত্ব পালন করার কথা সেই ক্ষেত্রে বিরোধী দল ডিজার্ভলি ফেল করছে টু ডু দ্যাট এবং ইনফ্যাক্ট বিরোধী দল বলতে কোনো কিছু এক্সিস্ট করছে না পার্লামেন্টে এখন আমরা যারা পার্লামেন্টে নাই রাজপথে বিরোধী দল যেটা আপনিও মানে যেভাবে সরকার হওয়ার কথা সরকার কি সেভাবে এক্সিস্ট করছে আপনি সরকার বলতে সরকারের কর্মা বলে যে কি হচ্ছে তার মধ্যে আপনি ধরেন এই দেশের অর্থমন্ত্রী বলে পাঁচ হাজার কোটি টাকা যদি সোনালী ব্যাংক থেকে লুটপাট হয়ে যায় এটা তো বিরাট কোনো ব্যাপারই না তারপর বেসিক ব্যাংকে তিন হাজার চার হাজার কোটি টাকা আপনারা দেখেছেন শেয়ার বাজার থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কলঙ্কারের ইতিহাস সকলেই জানে এবং ইদানিং এই সরকার হওয়ার পরে পাঁচ হাজার কোটি নির্বাচনের পরে মানে ফাইন্যান্স মিনিস্টার বলতেছে যে এই যে ব্যাংকের ডাইরেক্টার আমরা করেছিলাম পলিটিক্যালি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছি দলীয় হিসাবে এটা মারাত্মকভাবে ভুল করা হয়েছিল যার জন্য এই লুটপাটগুলি হয়েছে বাট দ্যাট চলছে তো গ্যাসের দাম আছে কয়েক গুণ ডাবলের বেশি হয়ে গেল ইলেকট্রিসিটির মূল্য এরকম বৃদ্ধি পেল মানুষ চলছে দেশ চলছে তো আপনি তো দেশ চলতে বলতে যা বুঝান এটার অবস্থা মানুষ মর্মমূল্য উপলব্ধি করে এবার রোজার ঈদে আর এবার ঈদিল আজাহাতে গরু কুবেনের শেষের দিকে গরু সব যারা বিক্রি করতে আনছিলেন তারা বিক্রি করতে না পারে বাড়িতে নিয়ে গেছে এবং অনেক ব্যবসায়ী যেটা যেটুকু আপ লোকসান করেছে সবটুকু রাস্তা ঢাকা থেকে নিঃশেষ হয়ে গেছে এগুলো টেলিভিশন আপনাদের টেলিভিশনের খবরে আমরা দেখেছি পড়েছি সুতরাং এই তো অবস্থা দেশ চলছে চলছে মানে চলতে বললে আসলে কি সত্যিকার অর্থে এই জন্যই কি আমরা স্বাধীনতা চেয়েছিলাম এই জন্য কি মুক্তিযুদ্ধের জন্য এই ত্রিশ লক্ষ লোক মানুষ জীবন দিয়েছিল এটা কি দেশ চলা বলে কি না এবং আমি মনে করি এই অবস্থায় যদি দেশ চলে তাহলে ভবিষ্যতে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ দেশের ভবিষ্যৎ সব কিছু নিয়েই একটা মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন আমাদের হতে হবে এবং বহু ক্ষেত্রেই আমরা কি ব্যর্থ হয়েছি না আসলে সত্যিকার অর্থে সফল হয়েছি তার জবাবও ভবিষ্যৎ বংশধর কাছে দিতে হবে একটা প্রচুর সম্ভাবনা দয়া একটা ছিল সেটা আমরা করতে পারি নেই এবং সেই ব্যর্থতা আমাদের দায়বদ্ধতা নিতে হবে এবং আরেকটা জিনিস আপনি জনাব লতিফ সিদ্দিকির প্রশ্ন তুলেছেন একজন মন্ত্রিসভার সদস্য আমাদের এখানে ক্যাবিনেটের মন্ত্রী থেকে বাদ দিতে হলে আইডিয়ার সে তাকে বলা হয় রিজাইন করার জন্য সে রিজাইন করে রিজাইন না করলে প্রাইম মিনিস্টার রিমুভ করে সেখানে প্রসেস বলতে কি বোঝায় সেটা আমার ঠিক জানা নাই আমি মানে রাষ্ট্রপতিকে রাষ্ট্রপতির কাছে ফাইলটা পাঠাবেন প্রসেস মানে কি ফাইল উইল গো টু দ্য রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি সাইন ছিলেন না দেশে পরিষদের আপিল না কিন্তু সিদ্ধান্ত তো মন্ত্রী পরিষদ রাষ্ট্রপতির জন্য অপেক্ষা করবে না মন্ত্রী পরিষদ উইল ডিসাইড দ্য ম্যাটার এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশ থেকে ফিরে এসে সঙ্গে সঙ্গে দিস কুড বি ডিসাইডেড বাই হার ক্যাবিনেট অথবা শি কুড ইনফর্ম দি মানে রেলিভেন্ট মানে ওই রেসপেক্টিভ মিনিস্টার মার্কেজ আপনার ইউ আর আক্স টু রিজাইন ইফ ই ডাজ নট রিজাইন তাহলে না রিমুভ করে করছেন আসবে যদি উনি বলে থাকেন বলেছেন কিনা সেটাও আমরা জানি না এবং যদি ওইটা পদত্যাগটা পদত্যাগকরণের একটা সম্মানজনক অপসারণ করে দেওয়া হবে সেটা সেটা আমরা জানি না সেটা শাস্তি হিসেবে হতে পারে বিবেচনা হয়তো প্রধানমন্ত্রী যে প্রসেস বলছেন সেই প্রসেসের ব্যাপারে আমাদের কোনো জানা নেই এক নাম্বার হলো যে যেই বক্তব্যটা তিনি দিয়েছেন সেটা হলো মূলত অ্যাবসলিউটলি ইসলামের যে পাঁচটা স্তম্ভ রয়েছে নামাজ রোজা হজ জাকাত এবং হজ হলো তৃতীয় স্তম্ভ সেটা আমরা যারা হজ করেন ধনী লোকরা অবস্থাশীল লোকরা তারা তাদের নিজের টাকা দেওয়া হজ করেন কেউ তাদেরকে বলেও না বলুন টুয়েলে সেটা করেন সহজাই সেটা করেন এবং ধর্মীয়
शक्तिशाली लोबि सारा विश्व जरा कंट्रोल कर मूल स्तम्भर उपर आघात दिए कथा He was not asked to say about anything. He said, I'm going to say that I'm going to say that. He said, why did he say that? 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 But when he said that, he said that the President of the United States did the press conference. He said that he did not say that. He said that he did not say that. He said that the President of the Parliamentary Democracy was a collective responsibility. They called it a collective responsibility. दाय दाय तो काजे दाय दाय तो बहुन कर बन जुदी तिनी रिमूव होन शेख कारों ने अब उस स्पेसिफिक के लिए जुदी एक शुल्क जिस टॉपिक जो के ताकि रिमूव कर हो तो होना तो पंत विश्वास बोलते बाले जाए मानुषर क्षोभ मुखे लतीफ सिद्दिकर क्षेत्र तो सरकम उत्तप राजपथे सरकम से ही अर्थे को प्रतिबाद किबाद आल्टिमेटम छो से देखा जाए ना सरकार के दायी करा प्रधानमंत्री के दायी कलेक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी पॉइंट है आमी आमी बोल बोल जे एटा एटा दिश्चर्त हो दिश्चर्त हो इसे एक्सेप्टेड इन ऑल मैनी पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी इन 1963 वन ऑफ़ द मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ़ इंडिया तारे एक फोर्ट मारा तो फोर्ट मैनी वो वो तो खून ही वाज़ फुश टू रिजाइन एवं तो खून प्राइम आमार मंत्री शोभा श्री शुद्धिशो तार दायित्व तो आम के बहुन करती होगया दिस कैबिनेट इज़ रेस्पोंसिबल फॉर इट बट वी हैव आस्क्ड हिम टू रिजाइन एंड ही हैज़ रिजाइन बट रेस्पोंसिबिलिटी गोज़ विथ अस जे इटर दायित्व तो आम का बहुन कुर्जी वो शेष अतिके ये किंतु मेन इश्यू हैज़ स्टार्टेड Bears the responsibility for his act. But in this case, we have seen it. 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 आस्ते पड़ चलना अब वो इसे क्या तरह एक तक कारण होते पारे जे इधर इनकिन तो जंगी इस्लामी जंगी समग्रो बिश्चे इंडिया नाना हम पसंद पसंद देखा दिए से बिश्च करे ईरान एर ईराक एर ना कि मानुष ना कि मानुष सरकार के प्रति टू बिश्ची आस्था शील हो रही है क्रमशो सरकार विते आस्था शील हो गया तरह दो � मामला हत्या पालन करते विशेष बांगलादेश पाकिस्तान आंदोलन जो आंदोलन 
বিরোধী দলের যে ভূমিকা ছিল আমরা বিরোধী দলের সব সময় কাজ করেছি একজন বিরোধী দলের কর্মী হিসেবে আমরা যে ভূমিকা পালন করছি এখন কিন্তু বিএনপি সেটা করে না এর জন্য আমি অভিনন্দন জানাইছি ধন্যবাদ দিচ্ছি যে ওনারা এইভাবে করবে এবং নির্বাচন আসনরা বলছেন যে আমাদের রাস্তাঘাটে যখন আমরা মিটিং করতে যাই দুই পাশে দাঁড়িয়ে মানুষ এত আমাদেরকে সাপোর্ট করতেছে লক্ষ লক্ষ মানুষ আমাদের পক্ষে আছে এবং আগামী পাঁচ বছরের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে এটা হচ্ছে ওয়েস্ট মিনিস্টার প্যাটার্নের বিরোধী দলের রাজনীতি আমি সেজন্য সাধুবাদ জানিয়েছি ঠিক ওইভাবেই এদেশে কখনো বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র চালুর চেষ্টা হয়েছিল ব্যর্থ জনগণ চাই নাই তারা মূল ধার ফিরে এসে এখন কিন্তু তারা জাতীয় রাজনীতি অংশগ্রহণ করেছে এবং আওয়ামী লীগের মন্ত্রিসভায় সদস্য হয়ে দেশ চালাচ্ছে আমরাও কিন্তু একটি গণতন্ত্রের নতুন সিস্টেম চালু করতে গেলাম এই যে ধরেন বলতে পারেন যে এটা যদি আপনি আপনার ভাষা বলেন আমি বলছি যে আমরা নতুন সিস্টেম কিন্তু আপনি যদি বলতে পারেন যে এটা বৈজ্ঞানিক গণতন্ত্র যে সরকারেরও থাকবো বিরোধী দলও থাকবো দেখি কেমন হয় একদমই সত্যি কথা বলেছেন অকপটে দুর্ভাগ্য কি রফিক ভাই অতীতের অর্থমন্ত্রী তাকে আমি খুব শ্রদ্ধা করতাম সাইফুর রহমান সাহেব উনি মারা গেছেন উনি কিন্তু কোনোদিন ভুল শেয়ার করেন না উনি যত ভালো ভালো গাভি ছিল আমাদের এই যে সাভারে ডেয়ারি ফার্মে সব নিয়ে ওনার নিজের ফার্মে ঢুকেছেন পয়সা দেওয়া হয় নাই গাভির সাথে বা একজন ডাক্তারও যাইত গরুর পাও ধরে যাতে গরুর কোনো কষ্ট না পায় গরু একদম পাও ধরে গেছে ইতিহাস আছে ইতিহাস আছে তা এখন এবার যে মানুষ এই যে গরুগুলো ফিরে গেছে কেনে নাই এটা কেন জানেন সরকার কিন্তু আগে থেকে বলছে যে আপনারা সচেতন হবেন অনেক মোটা তার যা গরু বানায় কি দেয়া ওদের এক ধরনের হরমোন ইনজেকশন আছে নানা রকম সার প্রয়োগ করা হয় গরুর খাবারের মধ্যে ভেজাল দিয়া এবং তাতে তাদের কিডনি নষ্ট যে গরুটা ফুলে যায় পানি এসে ফুলে দিতে যায় এটা মানুষ মোটা তার যা দেখে আপনারা কিনেন আপনাদের সতর্ক করছে সেই কারণে কিন্তু অধিকাংশ ক্রেতা আবার অনিয়ে প্রকাশ করছে ওই ধরনের গরু কিনতে সেই এই গরুগুলো ফ্রোত গেছে দল থেকে বহিষ্কার করবে ওনার মন্ত্রিত্ব চলে যাবে এটা হয়তো একটা প্রসেস দিচ্ছে নিয়ে একটা সময় নিতে চাচ্ছেন কিন্তু প্রধানমন্ত্রী কথা দিচ্ছেন এটা হয়ে যাবে ওনার একটা ইয়ে আছে যে উনি যদি কাউকে কথা দেন এখন প্রধানমন্ত্রী সেটা উনি করেন এটা এইভাবে আমি বলতে চাই যে যেমন ইনু সাহাব মেনু সাহাব তারা তার মন্ত্রিসভায় স্থান পেয়েছে তারা কিন্তু খুব ছোট্ট দল খুব বড় দল নাম লিগ আছে দিলীপ বড়ুয়া উনি গেল ইলেকশন করতে কারণ যে ইলেকশন আপনি করবেন করেন না আপনাকে আমি দেখব মন্ত্রী যান ইলেকশন না করলে তারপর দিলীপ বড় ইলেকশন করলো না তাকে কিন্তু মন্ত্রী বানিয়ে ফেললো পাঁচ বছর উনি মন্ত্রী ছিলেন ইলেকশন না করে ওই যে কথা দিচ্ছিলেন আর খুব দুঃখের সাথে বলতে চাই আমি সাহেব মরুম ফজল কামিনী আমার খুব বন্ধু লোক ছিল আপনি জানেন আর সাইকুল হাদিস আল্লাহ মাজিদ হক আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতাম তাকে এবং আমি মনে করি ইসলাম শিরকুলে একজন মানে সবাই তাকে শ্রদ্ধা করে ভীষণ আলেম তা ওনার খুব দুঃখ করে গেছেন আমার কাছে ওনার এই যে আপনাদেরকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আনার জন্য অপরিসীম কষ্ট তাদের আছে মামলা হয়েছে তাদের আমি দুজনকে বেল করেছে হাইকোর্ট থেকে আপনি নিজে আপনি নিজে হ্যাঁ আপনি জানেন যে তাদের বুদ্ধ মার্ডার কেস বন্ধ হয়েছে সাইকোলজি সেবের বুদ্ধে ওই মানে অসুস্থিপর বৃদ্ধ কিন্তু তাদের কিন্তু আপনারা একটু মূল্যায়ন করেন নাই খুব দুর্ভাগ্য এটা আমি বলতে চাই ম্যাডাম জি এর কি অসুবিধা হইতো যে সাইকুল সাহেবকে যদি ওনার ধর্মীয় উপদেশটা বানাইতেন উনি তো এই ব্যাপারে আপনার আমার থেকে অনেক বেশি জ্ঞান রাখেন পণ্ডিত ব্যক্তি পণ্ডিত ব্যক্তি আর আমাদের আবিনী সাহেবকে যদি ধর্ম প্রতিমন্ত্রী বানাইতেন তাহলে ওরা একটা সম্মান নিয়ে যেতে পারতো বা আপনাদেরকে কিছু করতেন না না আমরা বাদ দেন এই যে করলেন না কথা রাখলেন না হ্যাঁ ছিল কথা রাখেন না একটা এই যে কথা এই যে কথা না রাখা 
রাজনীতিতে এই যে রেওয়াজ না আপনি বলছেন সেখানে শেখ হাসিনা বেগম যার চাইতে অনেকখানি অনেক এগিয়ে 100 মাইল সামনে কথা দিয়ে কথা রাখা যদি কথা দিলো ভাবি বেটি একদম তাকে ওই জব করবি মানাবি আপনি বলছেন লোচ যদি কি সহায় দিবেন শুনুন আপনি কোন আশ্বাস পেয়েছেন না না আমি এই আশ্বাস চাইতে জানি পাই নাই যাদের কাছ থেকে চে পেয়েছিলাম তার মধ্যে নাই এটা আর কোন নতুন করে আশ্বাস চাইতে পাই না চল ভাই সো বা আপনার অ্যানালাইসিস কি মানে লতিফ সিদ্দিকির ইস্যুটা নিয়ে সেই অর্থে যে মাঠ গরম হলো না না এটা মাঠ এই কারণে সাধারণত এই এই ধরনের ইস্যুতে বাংলাদেশে যেভাবে ওনা দেখছেন যে এবং বাসা মিয়া আরেকটি কথা বলেছেন যে এটি কে তাকে দিয়ে বলালো কোন কোন পত্রপত্রিকা ব্রেনের সি লক্ষ্য করেছেন যে তিনি বললেন নাকি তাকে কেউ বলালো বিশেষ কোন রাজনৈতিক স্বার্থ কিন্তু সিদ্দিক হিসাবের প্যাটার্ন যদি দেখেন তার বলার ভঙ্গি যদি দেখেন তার অতীত কর্মকাণ্ড যদি দেখেন তো এগুলো কাউকে বলতে দেয়া হয় না উনি একটা ফাইলে উনি যখন বস্ত্র এবং পাট মন্ত্রী ছিলেন বলছে কি স্যার এইভাবে আমরা জমি বিক্রি করতে পারি না ওপেন টেন্ডার ছাড়া এটা কোনো বিধি বিধানে নাই কিন্তু আমার বিধি বিধান লাথি মেরে বঙ্গবসে করে নিক্ষেপ করো ফাইলে লিখে তো বলল আবার চট্টলা সমিতিকে জমি দিবে তো উনি লিখলেন যে আমি চট্টগ্রামের চট্টের সন্ধের কোন পতন না ঘটে এক লক্ষ এক হাজার একশো এক টাকায় জমি বরাদ্দ করা হইলো এই যে মজার গণতন্ত্র ওখানে একবার যদি এই গণতন্ত্রের চরকে আপনি উঠতে পারেন তাহলে আর কোন ঘুরবেন 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 নামবেন আর উঠবেন নামবেন আর উঠবেন আপনার তাই করতেছেন নামছেন আবার উঠবেন আবার নামবেন আবার উঠবেন এইটা তো গণতন্ত্র সুবিধা হুদে ভাই কি করলেন একশো একটা দাম দিয়ে তার বউরে দিয়ে দিলেন সবচেয়ে দামি জমি যার দাম এক হাজার কোটি টাকা এক হাজার কোটি টাকা দাম শ্বশুরের সামনে রেলওয়ের জমি ওনার হাতে ছিল নজরুল হুদে সাহেব দিয়ে দিচ্ছেন না অস্বীকার করতে পারবেন তা এটা হচ্ছে গণতন্ত্রের সুবিধা আমরা সরিষা ছিলাম গণতন্ত্রের কোনো নিয়ম কারণ নাই এই তো গণতন্ত্র আচ্ছা আমরা সরিষা ছিলাম আমি গেলাম যে স্যার আমি তো জমি সব মন্ত্রীরা নিচ্ছে তোমার তো নিজের বাড়ি আছে আমরা আছে কিন্তু তুমি এখানে চাইতে পারো না তুমি অ্যাফিডেভিটটা মিথ্যা করে দিয়ে আরেকজন নাম নাম দিলে আমার সাইডে সম্ভব না আমি কিন্তু কোনোদিন জমি জন্য দরখাস্ত করিনি যেহেতু আমার ঢাকা বাড়ি আছে কিন্তু গণতন্ত্রের সুবিধা এই গণতন্ত্রের সুবিধা এটা যে আপনার পাঁচটা থেকে আরও পাঁচটা নিতে পারবেন আপনি নিজে কোন মন্ত্রালয়ের দায়িত্ব যদি পান পাঁচ বছরের জন্য ওই মন্ত্রালয় বিক্রি করে দিয়ে চলে আসবেন আমরা কেন এই গণতন্ত্র ওই নয় বছর দেশ চালিলাম যে প্রত্যেকটা করতে হবে একজন মন্ত্রীকে যেতে হবে যে মাসে বিশটা বাড়ি পর্যবেক্ষণ করতে হবে ফ্যামিলি প্ল্যানিং উপরে যে ঠিক মতো ফ্যামিলি প্ল্যানিং হচ্ছে কি না মেয়েদের সব কিছু সাপ্লাই হচ্ছে কিন্তু সেই সময় তো তাতে করে তো লুটপাট বা দুর্নীতির কালিমা তো আপনাদের গা থেকে যায়নি না মোটেও যায় নাই সেই কারণে দেখলাম যে অথচ এটি দুর্নীতি বা সরকার হিসেবেই তো চিহ্নিত ছিল না আর ওনাদের সুবিধা গণতন্ত্রের যে কেউ দুর্নীতি বাজ না এই যে গণতন্ত্রের এত কিছু এর মধ্যে কেউ গণতন্ত্র বল ওনাদের বলবে না কারণ অধিকাংশ লোক হলো ওনাদের দুটো দলের পক্ষে এই দেশে অধিকাংশ লোক ওই যে উনি বলেন যে রাস্তা দুই পাশ দিয়ে এখন সমস্ত লোক দাঁড়িয়ে থাকে ওনাদের জন্য এখানে মুক্ত আপনার হায়ার সাহেব হাসান কান্দাকাটি করতেছে কেন আপনারা ক্ষমতা গেলেন না এবং এরা ক্ষমতা আসার পরে কিন্তু ওই এলাকায় আরও যা যা আছে আলু খাদ বেগুন খাদ সব তারা খাবে কিছু বলার নাই কারণ দিস ইজ গণতন্ত্র এইটি হলো গণতন্ত্র দেশের আমরা তো ভুল করছিলাম আমি তো বলি যে আমরা ভুল করছিলাম নয় বছর দেশ চালাই আপনার তো গণতন্ত্রের লোক চালাই দিলে তো কাজ শেষ হয়ে যেত আমাদের আমরা পারিনি তো ওটা ভবিষ্যতে গেলে কি করবেন 
এই তো গন্ধ তো আসি আর ভবিষ্যতে যাব এই গন্ধ করবেন এখন তো গন্ধ ও আর এখন তো মতি সমস্ত দিছি আছে অংশে অংশে দাই গন্ধ গন্ধ তো আসি কিন্তু এর মধ্যে একটা ভেজাল করে ফেলেছি ওই বৈজ্ঞানিক গন্ধ তো চালু করতেছে এখন তো আমরা আপনাদের সাথে দেখতেছি যে গন্ধ তো এটা কি না হলে এই ধরনের কাজ কি করা যায় একজন মন্ত্রী কি এইভাবে ওপেন টেন্ডার ছাড়া বিধিবিধান না মেনে আইন কানুনের তর্ক না করে এভাবে দিতে পারে হুদেশাব দিছিল আপনারা তো তার বুদ্ধি কিছু করলেন না হুদেশাবের পরে তো তাকে তো মন্ত্রী তো যেতে হয়নি সেই ওই অবস্থায় যেতে হয়নি ওই কারণে যেতে হয়নি লতিফ সিদ্দিকই যেতে হচ্ছে কিন্তু হুদেশাবের না কিন্তু লতিফ সিদ্দিকও তো সেই কারণে যাচ্ছে না না এটা অন্যতম কারণ সবাই বলে যে আর এই কারণে যায় অন্য বক্তব্য দিকে গেছে মূলত গেছে ধর্মের বিরুদ্ধে বক্তব্য বা সজীব আজাদ জয় সম্পর্কে বলেছেন সেটা মূল কারণ সেগুলো নিয়ে হয়তো যেতে পারে কিন্তু আমাদের সঙ্গে এইগুলো জড় হয়েছে কিন্তু গণ গণমাধ্যমে এসেছে কিন্তু সরকারের দিক থেকে তো বলা হয়নি এই অপরাধ এটা সিরিয়াস না হয়েছে সিরিয়াস না হয়েছে আপনি কি তাই মনে করেন যে লতিফ সিদ্দিকের এই সব অপকর্ম বা দুর্নীতি সেগুলোর জন্য সেগুলো তো আমরা দেখছি না মানে আপনি যেটা বলছেন যে পত্র পত্রিকায় আসছে অপকর্ম কথা যেটা ফিরোজ রশিদ সাহেব বললেন আর অন ডিটেইল অনেক কিছু আসছে কিন্তু এই কারণে নিয়ে কোনো আলোচনা হয়েছে সেটা আমার জানা নাই শুনি নাই তবে অনেকে যেটা বলেছেন আজকেও দুই চার জন বলেছেন সেটা হলো যে माननीय প্রধানমন্ত্রীর ছেলে সজীব ওয়াদের সব সম্পর্কে খুব অহেতুক অসত্য কথা নাকি বলেছেন সেটাই নাকি মূল কারণ আমি ওই কিছুই জানি না উনি ফিরোজ রশিদ সাহেব যেহেতু সরকারের অংশ তিনি সেটা ভালো বলতে পারবেন যে কি কারণে গেছে আর উনি যেটা বলতে চাচ্ছেন শুনেন আবারও মানে কিছুদিন মন্ত্রী পরিষদের সদস্য আমি ছিলাম কিছুদিন কিন্তু আমরা কোথায় কটা বাড়ি করছি গাড়ি করছি কোথায় কথা সম্পদ রেখেছি সেটা ইতিহাস সবাই জানে জানা উচিত এটা আমি আপনাকে বলি যে চল্লিশ লক্ষ টাকা একটা লোন নিছিলাম আমি আমি পাঁচানব্বই লক্ষ টাকা শোধ দিয়েছি এটার এই চল্লিশ লক্ষ হাউস বিল্ডিং লোন থেকে যে কোনো লোক এটা জিজ্ঞেস করতে পারে করতে দিয়েছেন এবং সেখানে ওকালতি করে সেই পয়সা এদেশে মানুষ জানে না জানে আইনি করছেন আমি যদি যেতে পাই চুরি করি ডাকাতি করি নিজে সাফাই নেই আমি এটা একটা কিন্তু সাংঘাতিক ব্যাপার ব্যাপারটা হলো যে আপনি যদি সৎ ভাবে আর্ন করেন কোনো টাকা মানে দেখাইতে পারেন দিস ইজ হাউ ইউ আর্ন ইট সেই ক্ষেত্রে আপনি ট্যাক্স না দিলে ট্যাক্স দেওয়ার জন্য না জেলে তো যাবে নি আবার সেটাকে আপনি বলতে পারেন যে আমি ট্যাক্স দিয়ে রাইট করলাম কিন্তু ইলিগ্যাল টাকাকে ট্যাক্স দিয়ে রাইট করা এটা তো রিয়েলি মানে আই ডু নট আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ কুড ইট বি ওয়াই আপনি ইলিগ্যাল টাকা যদি আপনি ট্যাক্স না দেন না দিতে পারেন তাহলে আপনি সেটা আপনার সেই টাকাটাকে লিগালাইজ করার জন্য কারণ আপনি আর্ন করছেন ব্যবসাগুলো করছেন চাকরি করে করছেন এই সেটা সেটা একটা সরকার ট্যাক্স দিল আপনি এটা করলেন কিন্তু আপনার জানতেই পাওয়া যাবে না কোথ থেকে আপনি আর্ন করছেন এটা নট অনলি আনএথিক্যাল এর চেয়ে ইমোরাল ইলিগাল আর কি হতে পারে অ্যাবসলিউটলি রিডিকুলাস সেটা সেটা তো করা হয়েছে আমরা তো আমি অর্থমন্ত্রী সাহেব এই 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 প্রসেসটা দিন বলে এটা কিন্তু আবার কন্টিনিউ করছে মানে আপনারা আছে আছে ওই যে এই সরকার ওই যে ওই যে এই তো আমার করতে এটা ওই সবটা ভালো বলেছেন খুব সিনসিয়ার কথা বলেছেন যে এই লুটপাটের রাজনীতির অংশ হয়ে আমরা এটা কি রিকগনিশন দিলাম যে বেস্ট ওয়ে অফ লিডিং পলিটিক্যাল গণতন্ত্রতেই সুবিধা থট এন্ড গণতন্ত্র এটা যদি राष्ट्र चलते राष्ट्र सम्पद व्यक्तिगत भाव व्यवहार करब जथेष्टाचार नहीं व्यवहार करब सब हजम कर আপনাকে দিয়ে তো 
সব কিছু দেখলে হবে না সাক্ষী করতে পারেন তাহলে আমার লাইফ টাইম কিভাবে লিড করছি সেই সাক্ষীটা আমরা করতে পারেন না আমরা তো দশ বছর পর আসছি আর একবার মানে ছেলের বিয়ে ছিল তারপর এরপরে বিয়ের আমি যেতে পারি না ওয়াইফ গেছে এই অবস্থা মানে এরপরে যাওয়ার মানে এগুলি মানুষ জানে না না জানার তো কথা না আই হ্যাড টু অপারেশন দুইটা অপারেশন বাংলাদেশে হয়েছে কেউ বলতে পারবে না বলে না যে এই অপারেশন আমরা বাংলাদেশে করতে পারেন এখন আর একটা বলছে যে লাস্ট শুট হয়ে গেছে বলে এখন আর এখানে করা যাবে কিনা সন্দেহ মানে এ ওপর যায় বাট দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ হাউ ইট ইজ হ্যাপেন এখন এয়ার তো হয়েছে এলে আপনার দিকটা না না আমি তো 11 বছর ইংল্যান্ডে ট্রিটমেন্ট করছি ইংল্যান্ডে ছিলাম 11 বছর না তারই পাল্টা আবার আছে जमी कमार मंत्री थे गोटा देश मन कर মানুষ হয়তো দাঁড়াবে মানুষ কখন দাঁড়াবে কার নেতৃত্বে দাঁড়াবে কিভাবে দাঁড়াবে এটা অনাচারের মধ্য দিয়ে মানুষ ফুসে উঠবে কিনা নাকি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া কিছু হওয়ার সম্ভব কিনা মনে করেন আপনি टन लम्बा फेटे सब दिक दिए फेटे जावस्था चले आसार धारणा टन बेक कर भी जी एक चलते शुद्ध खाली इलेक्टेड हो শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব অধিকাংশ পেয়েছেন তিনি সেই শিশুর বিধি প্রাইম মিনিস্টার পাকিস্তান ইয়াহিয়া দিলেন না বা পাকিস্তানিরা দিলেন না বা ভুট্টু সাহেব দিতে চাইলেন না দেশটা স্বাধীন হলো যুদ্ধ করে স্বাধীন হলো বাঙালিরা যুদ্ধ করতে পারে সেটা কেউ বুঝতে পারে নাই যুদ্ধ করে স্বাধীন হলো সুতরাং আমার বিশ্বাস যে এই বঞ্চনা এবং এই ডিপ্রাইভেশন অফ হিউম্যান বিং আর শ্রেণীভোধে সেই বাইশ পরিবারের বাইশ পরিবারের কথা আমরা কত শুনেছি সেই ছয় দফা আন্দোলনের কত কত ইচ্ছা কাহিনী সবাই জানে সকলেই জানে ফিরোজুল ইসাহাবরাও রাস্তায় ছিলেন আমরাও রাস্তায় ছিলাম সবাই জানে তারপরে আজকে কত হাজার কোটি পরিবার হয়েছে মিডিল ক্লাস বলতে কোনো এক্সিস্টেন্স আছে কি না আর নিজের শ্রেণীর কথা তো কেউ কল্পনাও করতে পারে না এভাবে একটা জাতি চলতে পারে না চলার প্রশ্ন ওঠে না আমি মনে করি আমাদের ইয়াঙ্গার জেনারেশন সেই জন্য যথেষ্ট ইন্টেলিজেন্ট আর কম্পারেটিভলি এবং তাদের বিশেষ করে সায়েন্টিফিক অ্যানালাইসিসে দেখা গেছে যে বাংলাদেশের কিন্তু বিদেশে যারা যাচ্ছে আমাদের ছেলেরা আমেরিকাতে বা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় কম্পারেটিভলি তারা অনেক দেশে যেতে ভালো করছে সুতরাং সেই জন্য তাদের দেশ প্রেম অনেকের দেশ প্রেম আছে যেহেতু তাদের তিরিশ লক্ষ তেত্রিশ লক্ষ আমাদের শেয়ার বাজারে যারা মার খেয়ে মরে গেল এরা কিন্তু কেউই 
চুরি ডাকাতি করে নাই তারা ইনভেস্টমেন্ট করেছে চেয়েছিল বাঁচতে সুন্দরভাবে বাঁচতে দে লস্ট দে হ্যাভ লস্ট এভরিথিং এর থেকে যে শিক্ষাটা আসছে আমি মনে করি সম্ভবত বেশি দূরে নয় যে যখন আমাদের তথাকথিত ওই যে রাজনীতির কথা তিনি ফিরুজুল হিসাব গণতন্ত্রে সমস্ত লুটপাট রয়েছে এবং আপনি বলেছেন যে গণতন্ত্র লুটপাট কেন আসার সবার বলে তো লুটপাটের কারণেই সেই ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে সেটাও সকলে জানে সুতরাং এটা শুধু খালি গণতন্ত্রের দোষ দিয়ে বলে আপনাই সৌরচন্দ্র সৌরতন্ত্র আমরা দেখেছি এরশা সাহেব আমরা দেখেছি জিয়া রহমান সাহেবের আমল দেখেছি বিএনপির আমল দেখেছি জাতীয় পার্টির আমল দেখেছি শেখ হাসিনার আমল দেখছি স্বপ্নাব দিক এগুলি বলে সব দেখা অলমোস্ট টেস্ট শেষ হয়ে গেছে সেই ক্ষেত্রে রুখে দাঁড়াবার সুযোগ মনে আসছে যে হিসাবে রুখে দাঁড়া হবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মিথ্যার বিরুদ্ধে দুর্নীতির বিরুদ্ধে অপশাসনের বিরুদ্ধে এবং একটা অ্যাকাউন্টেবিলিটি সরকারে মধ্যে আসবে এবং গণতন্ত্রের বিত আপনি যেটা বলছেন যে একবার নাড়াচাড়া হয়ে শেষ হয়ে গেছে এটাও রুখে দাঁড়াবার সম্ভাবনা আমার আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে এবং বাঙালি কিন্তু মরতে মরতে বেঁচে যায় এই গণতন্ত্র মরতে মরতে বেঁচে যাবে এবং সব শেষ শেষে হতে এমন টান করবে ইনশাল্লাহ যাতে করে এই দুর্নীতিবাজ এবং অন্যায়কারী মিথ্যাবাদী পাপাচারের সঙ্গে সংযুক্ত যারা রয়েছে তারা অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে এবং সত্যিকার দেশপ্রেম মানুষ জেগে হয়ে যাবে এবং আমাদের ভবিষ্যৎ ইনশাল্লাহ সুরক্ষিত আসলে আমি একদমই এটার বিরুদ্ধে বলতে চাই এই ওনার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বলতে हिसाब तो दिले खाली मामला दिले এতগুলো মামলা দিচ্ছেন হিসাব নিছেন কে কি কয় টাকা করছে কারণ ব্যাংক ব্যালেন্স কত ছিল সবাইটা ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল তখন মন্ত্রীদের প্রতি মুহূর্তে উনি উনি নিজে সবার খোঁজ খবর রাখতেন কে কি করতে চায় একটা টেলিফোন এলেও উনি জানতেন যে কারের সাথে কি টেলিফোনে কি কথা বলে এখন আপনার খবর রাখেন ওই যে মন্ত্রী তো দিয়েছে বিশ লোকে সাইডে দিচ্ছে পাঁচ বছরের জন্য আর তো খবর নাই সে যাই সেদিক করতেছে এগুলো বলে তো লাভ নাই সব থেকে মানুষের কাছে আপনি খবর নেন যে ডেভেলপমেন্ট হয়েছে আইফ কেনাবেলা হয়েছে এরশা সাহেবের আমলে সব কিছু রাস্তাঘাট উন্নয়ন টুন্নয়ন এটা সেটা সব হচ্ছে এরপরে তো একটা অবাধ দুটপাট হয়ে গেছে আমরা বৈষম্যের মধ্যে একটা যুদ্ধ করেছিলাম রফিক ভাই সেই বৈষম্য ছিল ইস্ট আর ওয়েস্ট পাকিস্তান ইস্ট পাকিস্তান ওয়েস্ট পাকিস্তান আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে তারা খুব ছোটো মনে করতো আমরা দেখছি শুনতো ছোটোখাটো সিএসপি থেকে শুরু করে সব অফিসার তারা ছিল শতকরা পাঁচজন ছিল সেনাবাহিনীতে বাঙালি তারা সব জায়গাতে বৈষম্য এবং ব্যবসা বাণিজ্য বাইশ পরিবারের সৃষ্টি করলো তার মধ্যে বাঙালি একজনও নেই উঠতেই দেয়নি তার মধ্যে এই বৈষম্যের মধ্যে বঙ্গবন্ধু রুখে দাঁড়িয়ে দেন ছয় দফা দিলেন ছয় দফার ভিত্তিতে গোটা বাঙালি জাতি তারকে নিরঙ্কুশভাবে সংঘর্ষ করলেন পাকিস্তানের কোনো ভোটিয়ের মধ্যে লাগলো না এরপর যখন ক্ষমতা দিল না তখন স্বাধীনতা ডাক দিলেন এবং সেই স্বাধীনতায় গোটা বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ছে হ্যাঁ মুসলিমও কিছু লোক বিরুদ্ধে করবে সবসময় থাকি এটা তাকে আমি ধরি না আমরা ধরবো যে স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষে এ দেশে নাইনটি নাইন পারসেন্ট লোক ছিল বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হলো স্বাধীনতার পরে কিন্তু আমরা যে আশা নিয়ে দেশ স্বাধীন করেছিলাম প্রতি মুহূর্তে সেই আশা খালি দিয়েই যাচ্ছে কিন্তু আমরা কিন্তু সেই আশা প্রতিফলন দেখি নাই হ্যাঁ দেশ অনেক এগিয়ে গেছে অনেক ডেভেলপমেন্ট হয়েছে এটা শুধু একটি সরকারের আমলই হয়নি এটা একটা ধারাবাহিকতা আমাদের আমাদের বঙ্গবন্ধু সেতু এটা এক সরকার আমলে হয় নাই এসে সব শুরু করেছিলেন আপনারা কাজ করেছেন আওয়ামী লীগ শেষ করেছে ধারাবাহিকতা এখন একটি আবার একটি পদ্মা সেতু শুরু হতে যাচ্ছে এই যে ফোর লেনগুলো হয়ে যাচ্ছে এই যাচ্ছে ইত্যাদি একদিন তো হয় না এগুলো দেশ অনেক দূর গার্মেন্টস অনেক দূর এগিয়ে গেছে দেশ অনেক দূর এগিয়ে গেছে মানুষ এগিয়ে গেছে সে শেয়ার বাজার শেয়ার বাজার তো একসাথে লুটপাট করা হয়েছে বিএনপি আওয়ামী লীগ মিলে আমরা তো কথা কই না একসাথে লুটপাট হয়েছে কিন্তু আর বিচার হয়নি তো হবে না কখনো বিচার হবে না খালি আমাদেরকে তো বলেন আপনারা তো এইটার বুদ্ধে একদিন হরতাল দিলেন না এসার সাথে তবু গেছিলো যে এই যে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের পাশে বসলো দাঁড়িয়ে ছিল বলছিলাম তোমাদের সাথে আসি কিন্তু আমাদের দল একটি হরতাল দিয়ে দেশকে অচল করার মতন অবস্থা নাই কিন্তু আপনারা দেন নাই এই কারণে যে ওইটার ভাগ আপনারা পেয়েছেন সেই জন্য আমাদের কাছে রেকর্ড পর্চা আছে অস্বীকার কিছু নেই 
এই যে কক্সবাজারে ইন্টার জমি নিয়ে গেছেন আপনারা ঢাকার শহরে যত এমন এর প্রপার্টি আমি এমন এর প্রপার্টি সিলেক্ট চেয়ারম্যান ছিলাম আমার নেতৃত্বে ওয়ান ম্যান কমিটি সারা দেশে কোথায় প্রপার্টি অ্যাবেন্ডমেন্ট আছে এগুলো সব বাইট করে এটা গেজেট করে লিস্ট করে দিয়ে আসা হয়েছে আমরা এসে দেখে কি যে এত ভালো জিনিসটা পাই নাই এই কিতাবের মধ্যে তো সারা বাংলাদেশের সব কিছু আছে আতব দেয়া শুরু করলো কই যে আপনি নেবেন মাসের বাগার মতন কই গুলশানে নেবেন না ধানমন্ডি কই গুলশান কই দান যান গুলশানে 50 লাখ দেবেন ধানমন্ডি নিতে 30 লাখ দেবেন এক বিয়ে করে জায়গা রাতা রাতি আপনারা সবাইকে দিয়ে দিবেন এখন गवर्नमेंट এসে বন্ধ করছে এইগুলো কত ভালো লক্ষণ না কিন্তু তারপর বলবো যে ওই যে গণতন্ত্রের সুবিধা ওইটা কেউ কেউ চোট বলবে না আমি আপনাকে আল্লাহ মাওলানা সাজুবি অমুক বলবো আপনিও ক্ষমতা দিলে আমার তাই বলবেন অতএব আমরা কেউ কেউ কিছু কব না আসল ঘটনা তাই নালে এই সমস্ত কাজের জন্য কি হয় এটা মন্ত্রী কিভাবে এই সম্পত্তিগুলো এমন প্রপার্টি সরকারি সম্পত্তি আপনি কিভাবে বিক্রি করলেন কেন বিক্রি করলেন কার কাছে বিক্রি করলেন ওনাদের কর্মী স্যার আমাদের নেতা সারা কি বাইরে কি পেয়েছে কমেন্টেটর হইছে সেম লতিফসে দিয়ে করেছে অতএব কেউ একটা ভালো रेसपन्सिबिलिटी <laughs> गणतंत्र transparency accountability in all actions abar protti ti kajer shokoler kache bolte hobe bolte hobe e je doran india te ekjon minister mananiyo chief minister koto powerful chief minister eto bochor pore jalalita ha jalalita jele gele eta kintu democracy ache boli seta shombhob hoyeche kintu democracy na thakle kintu hoto na kauko bolte pare je na hoto kintu ami mone kori na ebong shekhane जत अपने डिक्टेटरशिप माध्यम सब अपना तो देखिए लिबियार कर्णल गाद्दाफी बोलें इरक मैं पृथ्वी इतिहास तो डिक्टेटरा इवें इरान इतिहास बोलें वनारा सब एचिव कर गए यटुकू क्योंकि पृथ्वी इतिहास बोले एमक पाकिस्तान जी पाकिस्तान तो भांगत ही ना जो डिक्टेटरशिप मिलिटर शासन आसत पाकिस्तान भांगत ना पाकिस्तान जो गणतंत्र एक्ट कर सूझ देव हतो তাহলে আজকা পাকিস্তান ভাঙতো না এটা বিনা দিদায় বলা চলে সুতরাং আপনি গণতন্ত্রেই সব শেষ হয়ে গেছে যারা ফিরোজ রশিদ সাহেব যে কথাটা বললেন আই ব্যাক টু ডিফার উইথ দ্যাট আমি মনে করি যে পৃথিবীর ইতিহাস সভ্যতার ইতিহাস গণতান্ত্রিক ইতিহাস এবং আইনের শাসনের ইতিহাস রুল অফ ল এই গণতন্ত্র তাই শিক্ষা আমাদেরকে দেয় নতুন গণতন্ত্রই এটা অ্যাচিভ করবে কোন গণতন্ত্র গণতন্ত্রের মাধ্যমে এটা অ্যাচিভ করতে হবে কোন তার বিকল্প কোন পথ খোলা নাই এবং সেটা মানুষ ইতিহাসও নাই আমাদের ইতিহাসও সেটা হবে না যে আপনি বাইরে থেকে তো এই ক্ষমতা দল করে দখল করে নিয়ে আইসা সব অপরাধ তাদেরকে মানে গণতন্ত্রী যারা করতো তাদেরকে জেল জুলুম দিয়ে হ্যাঁ অপরাধের বিচার হতে হবে প্রত্যেকটি অপরাধের বিচার হওয়া উচিত এবং যারা লুণ্ঠন করছে প্রত্যেক লুণ্ঠন করে সে যেই হোক না কেন যার দলে হোক না কেন তার বিচার জবাবদিহিতা এবং জনগণের আপনার সবচেয়ে এখানে আনন্দের ব্যাপার হলো আমাদের দেশে যে আজকে ফরেন এক্সচেঞ্জ এত রিজার্ভ হয়েছে ফরেন এক্সচেঞ্জ কারা আর্ন করছে যারা গার্মেন্টসের ফ্যাক্টরিতে চাকরি করছে এই তিরিশ লোক চল্লিশ লোক মহিলা আর হলো লেবার শ্রেণী যারা বিদেশে যাচ্ছে আর কিছু কিছু কৃষিকাজ যারা করছে বিদেশে রপ্তানি করছে এরা সকল কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ সাধারণ মানুষ এরাই কিন্তু আর্ন করছে আর উপর শ্রেণীর মানুষরা কিন্তু স্প্যান্ড করছে শুধু বুক করছে মানে বুকবাদী সমাজের বুকের অংশটা পাচ্ছে উপর তারা তারা আর সাধারণ মানুষ যারা আর্ন করছে তারা কিন্তু সেটা পাচ্ছে না সেটার দিকে আমাদের যেতে হবে এবং যাবে বলে আমি মনে করি गणतंत्र 
পৃথিবী অন্য দেশে গণতন্ত্র আমরা দেখি না ওই যে একটা অসুবিধা যে রাস্তার দুই পারে লক্ষ লক্ষ লোক আপনি বললেন একটু আগে যে আমরা যখন যাই মানুষ খালি ফুল সিটি থেকে দুই পারে এইটা হলো অসুবিধা আমাদের তো এইটা যদি ই হয় ওরা তো জানি যে আমাদের জনপ্রিয়তা দুইটা দলের জনপ্রিয়তা হচ্ছে দেশের এইটি পার্সেন্ট মানুষ তাদের পক্ষে যা করবে সেটাই তো মানুষ মানবে তো এই হলো গণতন্ত্রের অবস্থা সেই জন্য আমার আমি হতাশা পাই আপনি জয়ললিতার রেফারেন্স দিলেন আমাদের দেশে এরকম একটা দেখাইতে পারবেন আমাদের দেয় নিঃশ্বাস যে কাউকে জেলে যাইতে হয়েছে হয়নি আপনারা যখন যাবেন আপনার নেত্রী পাঁচ হাজার উকিল থাকে সাথে আর পিছের সারা ঢাকা শহরের লোকজন কই দেন যে তোমরা যে এখানে খেলে সুলকান দেবা তখন জজ সাহেব যদি থাকেন তিনি কি বিচার করবেন না আগে সরে যাবেন আল এজাজ থেকে উনি একটা তারিখ দিয়ে সরে যান যে আমি এখন কিছু করতে পারবো না তখন তারা বলে কি যে তৈরি আর ওনার হাজিরা দিয়ে মকুব করলাম আর হাজিরা দিতে পারে কারণ কোর্টের পরিবেশ ঠিক থাকে না তো সেই গণতন্ত্র এই গণতন্ত্র জয়ললিতার দেশের গণতন্ত্র ভারতের গণতন্ত্র এটার সাথে আমাদের কম্পেয়ার করলে আমরাও লজ্জা পাই ওরাও লজ্জা পাই আমাদের প্র্যাকটিক্যাল হইতে পারে রফিক ভাই এইখানে যেটা যেটা আমরা যেখানে যাইতেছি এখান থেকে সবাইকে ধৈর্য নিয়ে এগিয়ে হবে এবং আপনি যেটা বলছেন আমিও একমত যে আর না যথেষ্ট হয়ে গেছে এইখান থেকে যদি সবাই এটা শিক্ষা নিই শিক্ষা তো হলেও না ওয়ান ইলেভেনের পরেও শিক্ষা হয় নাই তো এখান থেকে একটা শিক্ষা নিতে পারি তাহলে ভালো হবে তবে আপনাদেরকে আমি তারপরও বিদায় বেলা একটা ধন্যবাদ দিয়ে যাচ্ছি যে আপনারা এখন ওই যে আমাদের যে পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র সেটাকে সম্পূর্ণভাবে আপনারা ফলো করতেছেন ওয়েস্টমিনিস্টার গণতন্ত্র আপনারা যার জন্য আপনারা রাজপথ গরম করেন না এই জন্য আপনাকে আবার ধন্যবাদ এই ধন্যবাদ কি প্রশংসার সূচক কি না অন্য কোনো অর্থ বহন করে সেটি দর্শকটা বিচার করবেন দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে তৃতীয়মাত্র সম্পর্কে আপনি লিখতে পারেন ডাকে ইমেল এস এর মাধ্যমে ইন্টারনেট আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল নেটওয়ার্কগুলোতে যেসব পেজ রয়েছে সেসব পেজে আপনারা আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনারা আপনাদের মতামতে আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা আপনি দেখতে পাবেন না প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ আমরা দুটোই বুধবার দুপুর সাড়ে এগারোটা এবং শুক্রবার দুপুর একটা পাঁচ মিনিটে দেখবেন আমন্ত্রণ রইল ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলামিয়া এবং শেখ হাজার ফিরোজ রশিদ অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার দুজনকেই দর্শক মণ্ডলী এনাফি জানাফ এবং দুই অতিথি বা দু প্রান্তে বসা একজনের অবস্থান আধা সরকারি আধা বিরোধী অন্যজন পুরো দুস্তুর বিরোধী দল যদিও সক্রিয়তা সেই অর্থে খুব একটা দেখাতে পারছেন সেটি তার কথাও প্রতীয়মান হয়নি যদিও তিনি মনে করেন বিশ্বাস করেন যে অবস্থায় সে দেশ দাঁড়িয়েছে বিশেষ কার উপরে তিনি দায় চাপাননি আবার কাউকে এই দেশটির এত কিছু যা কিছু ভালো তার জন্যে কৃতিত্ব দেয়নি কৃতিত্ব যা দিয়েছেন সেই গার্মেন্টস শ্রমিকদের কৃতিত্ব যা দিয়েছেন প্রবাসী যে শ্রমিকরা খাটছে তাদের কৃতিত্ব যা দিয়েছেন কৃষকদের সেই অর্থে কৃতিত্ব দাবি করবার মতো কোনো রাজনৈতিক নেতৃত্ব বা দলকেও তিনি কৃতিত্ব দেননি তবে তিনি মনে করেন বাংলাদেশ আজকে যে জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে এবং তার অপর প্রান্তে যিনি বসা তিনিও মনে করেন এই অবস্থা আর চলতে পারে না এটি যে কোনো সময় বিস্ফোরিত হতে পারে ফেটে পড়তে পারে যে কোনো ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে কিভাবে হবে কার দ্বারা হবে সেই বিষয়ে অবশ্য ওনারা কেউই এখন নিশ্চিত নন এমনকি ওনারা নিজেরাও বলতে পারেন না যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছেন সেই সময় নেতৃত্ব দিয়েছেন আর দেশে বিভিন্ন সময় গণতন্ত্রের জন্য নেতৃত্ব দিয়েছেন জেলে গেছেন বহুবার তারাও বলতে পারে না যে আমরাই নেতৃত্ব দিব বা আমার দল আমার গোষ্ঠী নেতৃত্ব দেবে এরকম একটা অচল অবস্থার মধ্যে বাংলাদেশ দাঁড়িয়ে আছে এবং সেখানে মিস্টার কাজী ফিরোজ রশিদ যে গণতন্ত্র তিনি গণতন্ত্র সুবিধা বলছেন আসলে এই গণতন্ত্র মুষ্টিমের গণতন্ত্র মুষ্টিমের কিছু মানুষ সুবিধা পাচ্ছে দেশের অধিকাংশ মানুষ পাচ্ছে না তার কথায় তিনি একটু স্যাটার করে বলেছেন এবং সেটি সবাই বুঝতে পারেন তারা যে গণতন্ত্রের অংশীদার অংশীদারিত্বের গণতন্ত্র কেউ কেউ হয়তো বলে থাকেন কিন্তু তিনি একটি নতুন নামকরণ করেছেন আজকের যে গণতন্ত্র বৈজ্ঞানিক গণতন্ত্র একসময় বাংলাদেশের মানুষ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র শুনেছে এবং সেই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের পরিণতি কি তার নেতাদের কি হাল হকিকত সেটিও তিনি আকার ইঙ্গিতে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন এবং আজকে বাংলাদেশের সাথে বৈজ্ঞানিক গণতন্ত্রের মধ্যে আর ওদিকে মিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া তিনি এখন অনেকে বলে থাকেন যে দেশে প্রচুর উন্নয়ন হচ্ছে দেশে এক ধরনের শান্তি বিরাজ করছে সেই অর্থে কোনো প্রতিবাদ নেই প্রতিরোধ নেই বিক্ষোভ নেই কিন্তু তিনি বলছেন যে সব ভালো ভালো নয় সব শান্তি শান্তি নয় আমরা অশান্তি চাই না আমরা শান্তিতে থাকতে চাই কিন্তু সেই শান্তি যেন প্রকৃত শান্তি হয় দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা